بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین نائن نیوز چینل کی جانب سے سہر کی اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان اسکالر جناب مفتی محمد رمضان جامی صاحب آج سہر کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں رمضان المبارک کے روزوں کی فضیلت اہمیت اور مسائل پر گفتگو ہوگی رمضان المبارک کے روزے اللہ سبحانہ و تعالی نے تمام مسلمانوں پر فرض قرار دیے ہیں اور ساتھ جہاں فرضیت کا حکم ہے وہیں یہ بھی فرمایا کہ یہ تم سے پہلے امتوں پر تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض تھے اور اس حوالے سے کہ کیسے پہلی امتوں پر فرض تھے تو رات میں اور انجیل میں بھی اس کے تذکرے ملتے ہیں حالانکہ تو رات اور انجیل میں تحریف ہو چکی ہے لیکن پھر بھی سیدنا موسا کلیم اللہ علیہ صلاۃ وسلام آپ کے متعلق یہ موجود ہے کہ آپ چالیس روزے رکھا کرتے تھے اسی طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق انجیل میں روزوں کا ذکر ملتا ہے حتیٰ کہ یہود آج بھی یروشلم کی تباہی کی یاد میں روزے رکھتے ہیں اور اسی طرح نصارہ جو ہیں عیسائی وہ بھی روزے رکھتے ہیں تو یوں روزوں کا تصور جو ہے یہ قدیم ہے رومی تہذیب یونانی تہذیب حتیٰ کہ ہندو مذہب میں بھی روزوں کا تصور موجود ہے تو اس حوالے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ فرمان مبارکہ کا اس بات پر روشنی ڈالتا ہے اور اہمیت سے روزوں کی اہمیت سے آگاہ کرتا ہے کہ یا یوہ الدین امنو کتب علیکم السیام کما کتب علی الدین امن قبل کم لاکم تتقم اے ایمان والو یہ روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ تقوا اور پرہیزگاری کا پیکر بن جاؤ اسی طرح نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی رمضان المبارک کے روزوں کی اہمیت اور فرضیت کے بارے میں ہمیں اپنے فرامین مبارکہ سے رہنمائی فرمائی ہے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جاتا کہ رمضان المبارک کی عظمت اور فضیلت اور شان کیا ہے تو یہ مسلمان تمنا کرتے خواہش کرتے کہ پورا سال ہی رمضان المبارک رہتا تو یہ رمضان المبارک کی عظمت اور شان ہے اسی طرح رمضان المبارک کی اہمیت کیا ہے اس کی فضیلت کیا ہے اور خصوصاً روزے کی تعریف کیا ہے اس کے حوالے سے ہم اپنے معزز مہمان اسلامک اسکالر جناب مفتی محمد رمضان جامی سے میں ملتمس ہوں کہ روزے کی تعریف کے بارے میں آپ ہمیں آگاہ کر دیجیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مسلی وسلم مبارک اللہ سیدنا و مولانا محمد والا علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلی علیہ سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ آج دو رمضان المبارک کی خوبصورت سہری ٹرانسمیشن میں آپ نے مجھے اس خوبصورت پروگرام میں شرکت کا موقع دیا جی اللہ جی کریم ہمیں ماہ مبارک کے فیضان سے برکتوں سے مالا مال فرمائے آمین روزہ بہت بڑی عبادت ہے جیسا کہ نبی کریم علیہ السلاۃ السلام کی حدیث پاک سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ کوئی بھی عبادت جب انسان کرتا ہے تو اس کا اجر و ثواب اسے دیا جاتا ہے تو وہ ایک گنا سے لے کر سات سو گنا تک ہوتا ہے لیکن جب روزے کی بات آئی تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسوم علی روزہ میرے لیے ہے یہ گویا بندے اور رب کے درمیان ایک راز ہے کیونکہ روزہ کی کیفیت میں بھی کوئی دوسرا شخص یہ نہیں جانتا کہ اس کو روزہ ہے یا نہیں تو صرف اس کے روزے کی کیفیت کو اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے تو اسی لیے فرمایا سوم علی روزہ میرے لیے ہے وہ انا اجزی بھی تو میں ہی اس کی جزا دوں گا تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں دو گنا چار گنا یا سات سو گنا تک اجر نہیں دوں گا بلکہ اپنی رحمت کے لائے کئی ہزار گنا تک بڑھا کر بھی اگر میں دینا چاہوں تو اس کا اجر و ثواب ادا کر سکتا ہوں اور پھر اگلے جو حدیث کے الفاظ ہیں وہ آنا اجزا بھی مومن کی زندگی کی معراج کیا ہے 
ساری زندگی ایک بندہ مؤمن عبادت اور ریاضت کس لیے کرتا ہے کہ اسے اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے اللہ کی ذات مل جائے تو رب کریم نے واحد عبادت ہے روزہ جس کے بارے میں رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ روزہ ایمان سے رکھتا ہے گویا اس کو رب مل جاتا ہے تو جب رب مل جائے تو انسان کی دنیا کی سب سے بڑی خواہش پوری ہو جائے تو اس سے بڑی اور فضیلت والی عبادت کون سی ہو سکتی ہے مفتی صاحب جہاں تک روزے کی تعریف کا تعلق ہے تو لغوی اعتبار سے لوگ روزے کا مانا ہے رکنا المساک رک جانا کس سے رکنا کھانے پینے سے رکنا عمل زوجیت سے رکنا اور دیگر معاملات زندگی سے یعنی اب شرعی شرعی اس کا شرعی اس کا مفہوم ہے کہ رکنا بھائی رکنا کس چیزوں سے جیسے کہ میں نے چند چیزیں ذکر کی ہیں ان چیزوں سے رکنا یہ روزہ اصطلاح میں روزے کا مطلب یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک منہ کو کھانے پینے اور عمل زوجیت سے خود کو دور رکھنے کا نام روزہ ہے تو یہ روزہ جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کی وہ عبادت ہے کہ ظاہری طور پر اس کی تعریف تو یہ جو میں نے عرض کی یہ ہے لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا یہ رکنا خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہو آپ کی نگاہ کا بھی روزہ ہو آپ کی زبان کا بھی روزہ ہو آپ کے دل میں اللہ تبارک و تعالی کا ذکر موجود ہو زبان پہ ذکر موجود ہو ذکر بال لسان آپ کر رہے ہوں ذکر بال جنان کر رہے ہوں ذکر بال ارکان کر رہے ہوں تو یہ روزہ جو ہے اس طرح مکمل ہوتا ہے یعنی جیسے احادیث مبارکہ میں فرمایا گیا مفہوماً ارض کرتا ہوں کہ روزے میں فحش باتوں سے روکا جائے اسی طرح زبان کو لغو چیزوں سے لغو باتوں سے روک کے رکھنا ہے اسی طرح عمل زوجیت سے روک کے رکھنا تاکہ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ اگر آپ روزے سے ہیں کوئی آپ سے الجھنا چاہتا ہے تو آپ اسے کہہ دیں کہ میں روزے سے ہوں سبحان اللہ ماشاء اللہ اور اسی طرح روزے کے دراجات کتنے ہیں روزہ بڑا ایک ایک اللہ تعالیٰ کی معرفت عطا کرنے والی عبادت ہے دیکھیے نا آپ نماز پڑھ رہے ہیں آپ کو نمازی دیکھ رہے ہیں آپ کو امام صاحب دیکھ رہے ہیں آپ نے وضو کیا آپ کو گھر والے دیکھ رہے ہیں آپ نے حج کیا دنیا نے دیکھا آپ نے زکوٰۃ ادا کی جن جن کو زکوٰۃ دی انہوں نے دیکھا الغرض دنیا کی کوئی عبادت بھی ایسی نہیں جو آپ کرتے ہیں تو آپ کو لوگ نہ دیکھیں ہر آدمی جو اس سے کم از کم منسلک لوگ ہیں وہ دیکھتے ہیں مفتی صاحب یہاں پہ ایک خوبصورت بات یہ ہے کہ روزہ واحد عبادت ہے جو آپ اور اللہ کے درمیان ایک راز ہے جس کو آپ کے اور رب کے سوا کوئی نہیں جانتا ایک آدمی لوگوں کے سامنے عام حالات میں بھی نہیں کھاتا اب اس کا منہ بند ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ روزہ دار ہے ممکن ہے اس کے جیب میں پیسے نہ ہو اس کے پاس دولت نہ ہو کھانے کے لیے کچھ نہ ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں تو جب یہ راز ہے تو اس کو عرف اس کے تین درجات صوفیہ کرام نے بیان کیے ہیں روزے کا پہلا درجہ عوام کا روزہ ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کی زبان پاک ہو وہ منہ کھانے سے اپنے آپ کو پینے سے روک لے عمل زوجیت سے روک لے یہ عام آدمیوں کا روزہ ہے اور دوسرا ہے خاص روزوں کا خواص کا روزہ خواص کا روزہ کیا ہے کہ وہ ان دونوں چیزوں کے ساتھ عمل زوجیت سے رکتے ہوئے کھانے پینے سے رکتے ہوئے اپنی زبان کو اپنی آنکھ کو اپنے ہاتھ کو اپنے پاؤں کو اپنے تمام ارکان کو گناہوں سے دور رکھے سبحان اللہ سبحان اللہ اور تیسرا ہے خواص الخواص کا خاص الخواص کا جو اہل اللہ ہوتے ہیں جو اللہ تبارہ کا وطالعہ کے خاص بندوں میں سے شمار ہوتے ہیں ان کا روزہ کیا ہے کہ ان کی نگاہ صرف اور صرف اللہ تبارہ کا وطالعہ کی ذات کو دیکھ رہی ہوتی ہے دنیا کی ہر شخصیت سے دنیا کے ہر فرد سے وہ بالکل منہ موڑ کر اللہ کی رضا کے لیے اس کی ان کی زبان بھی خاموش ان کی آنکھیں بھی خاموش ان کا اٹھنا بیٹھنا ان کا سب کچھ جو ہے وہ اللہ تبارہ کا و تعالیٰ کی رضا کے آگے بے بس ہو جاتا ہے تو صوفیاء نے روزے کو ان تین درجات کے اندر جو ہے وہ محصور کیا ہے اور خاص الخاص جو لوگوں کا روزہ ہے ماشاء اللہ وہ تو پھر وہ تبتل علیہ تبدیلہ کا مصداق بن جاتے ہیں اور مظہر بن جاتے ہیں ایسے ہی ہے بالکل ان کی روزے کا بھی مقصد اور محور جو ہے اگرچہ جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ عام لوگوں کا روزہ وہ بھی شریعت کے مطابق ہی ہوتا ہے بالکل اور جو خواص ہیں ان کا روزہ بھی شریعت ہی کے مطابق, مطابق ہوتا, ہوتا, ہے ہوتا ہے لیکن جو اصل روزے کی ظاہری باطنی 
تقویت اور تقوا حاصل کرنا اور جو مقصد ہے وہ پھر خاص الخاص لوگوں بالکل کا خاصا ایک ہے. خوبصورت شعر یہاں پہ جی جی آ, میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ضرور. ہوں کہ اسی کش مکش میں گزریں میری زندگی کی راتیں اسی کش مکش میں گزریں میری زندگی کی راتیں کبھی سوز ساز رومی کبھی پیچ و تاب رازی واہ واہ میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمان ہوا میں اسی لیے نمازی یہ خواص لوگ ہیں جو خص الخاص لوگ ہیں جو صوفیاء ہیں ان کی زندگی کا مقصد قرآن کی سایت قل ان سلاتی و نسکی و محیا و مماتی للہ رب العالمین کہ دنیا کی ہر عبادت ہر عبادت ہر نیکی جی خالی ستن وہ بجا لاتے ہیں تو اللہ تبارہ کا و تعالیٰ کی رضا کے لیے بجا لاتے ہیں سبحان اللہ جی مفتی صاحب یہاں پر میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ روزے کی اقسام کتنی ہے بہت خوبصورت سوال آپ نے کیا اور ماشاء اللہ آپ اس پروگرام کو ایک ترتیب کے ساتھ لے کر جا رہے ہیں جی جو میرا خیال ہے کہ ناظرین و سامعین کے لیے ایک فائدہ مند ثابت ہوگا جی عمومی طور پر ہم یہ سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں تو آج چونکہ روزے کا موضوع ہے جی تو جی یہ چیز بھی ہم بیان کر کرتے چلے جائیں روزوں میں کوئی بھی عبادت ہے اس کا فرق محسوس کرنا کہ ان میں کون کون سی چیزیں موجود ہیں ٹھیک ہے روزے کی مدرج ذیل اقسام ہیں مختلف اقسام ہیں سب سے پہلا جو روزہ ہے وہ فرض روزہ ہے ٹھیک اس کی ایک قسم ہے فرض فرض جیسے ماہ رمضان کا روزہ ہے کوتی با علیہ کم فرضیت ہمیشہ نسے قطی سے ثابت ہوتی ہے کتب علی کو مسیام اے لوگو تم پر روزے فرض کر دیے گئے یہ روزہ فرض ہے دوسرا روزہ واجب ہے واجب کون سا روزہ ہوتا ہے جیسے کہ نبی کریم علیہ السلام کی احادیث میں موجود ہے جب آپ منت مانتے ہیں کہ میرا یہ فلاں کام جائز کام حلال کام ہو جائے تو میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے روزے رکھوں گا تو وہ روزے رکھنا آپ پر واجب ہو جائے یعنی منت اور نظر کے روزے پورے کرنا واجب واجب ہے اور تیسرا جو ہے روزہ وہ سنت سنت ٹھیک ہے نوافل میں سنت میں آپ ان کو لے لیں وہ عام حالات میں ایام بیس کے روزے ہیں سفید دنوں کے تیرہ چودہ پندرہ ہر ماہ رمضان رمضان ہر مہینے کی تیرہ چودہ پندرہ تاریخ کے روزے ہیں اسی طریقے سے خاص ایام کے روزے ہیں شابان میں جو رکھے جاتے ہیں رجب شریف میں رکھے جاتے ہیں یا محرم الحرام میں عشورہ کے روزے رکھے جاتے ہیں تو یہ نفلی روزے ہیں سنت بھی ہیں تو یہ بھی اور تیسرا جو ہے روزوں کی قسم وہ مکرو ہے مکرو ہے تنظیح ہے منع ہے کہ ان دنوں میں چوتھی جو قسم ہے کہ ان دنوں میں روزے بالکل نہیں رکھنے چاہیے کون سے دن ہیں پہلا دن ہے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا ٹھیک ہو گیا نبی کریم علیہ السلام نے ان بارے میں ایام کے بارے میں ارشاد فرمایا اللہ لا تسوم فی ایام نہر فنہا ایام و عقلن و شربن و بعالن خبردار عید الاضحیٰ کے دن میں روزہ نہ رکھو کیونکہ یہ دن کھانے کا ہے پینے کا ہے اور گھر والوں کے ساتھ گزارنے کا ہے یعنی خوشی منانے کا دن ہے تو لہٰذا ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر فضل کیا کھانے کے لیے پینے کے لیے تمہیں وقت دیا رزق دیا تو تم روزہ رکھ کے بیٹھے ہو یعنی یہ دن اللہ کا اللہ تشکر کا بھی دن تشکر کا دن ہے اور اس کی نعمتوں سے بہرا ور ہونے کا دن ہے تو اس لیے منع کیا اور باقی جو ہے ذوالحجا کے جو تین روزے ہیں دس گیارہ بارہ تو ایام تشریق جنہیں کہا جاتا ہے ان میں بھی روزہ رکھنا منع ہے ٹھیک ہے تو یہ پانچ روزے جو ہے یہ پانچ دن جو ہے پانچ دن جو ہیں منع ہے عید الفطر کا دن ہو گیا اور چار ایام تشریق جن میں تین عید الاضحیٰ کے دن بھی شامل جی بالکل ماشاء اللہ اسی طرح جب روزے ہم رکھ رہے ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی تقوا اور پرہیزگاری اس کا مقاصد میں سے سب سے بڑا مقصد جو ہے وہ بیان فرمایا ہے تو رمضان المبارک کے روزوں کے حوالے سے ہمیں کن چیزوں کی طرف آج ضرورت ہے کہ ہم زیادہ خیال رکھیں روزے رکھتے ہوئے اور کن کن لوگوں کو روزہ جو ہے بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ تھوڑا سا کچھ مسئلہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تو وہ روزہ چھوڑ دیتے ہیں تو کیا قرآن مجید یا حدیث مبارکہ یا دین اسلام کی روشنی میں تھوڑی سی وجہ کی بنا پر تھوڑا سا مسئلہ ہونے پر روزہ چھوڑا جا سکتا ہے دیکھیے روزے کی فرضیت جن لوگوں کے لیے ہے جی ان کے اوپر روزہ رکھنا فرض ہے ٹھیک ہے ہم جب اپنی ذاتی تشریح کر کے ذاتی خود معالج بن جاتے ہیں خود مفتی بن جاتے ہیں خود ڈاکٹر بن جاتے ہیں تب ہمارے مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں یعنی خود کوئی عذر بہانہ تراش کے روزہ نہیں ایک آدمی کہتا ہے جی میں بیمار ہوں میں روزہ نہیں رکھ رہا ٹھیک ہے کون سی بیماری ہے آپ کو تو وہ 
डिसाइड इसका इस बंदे का काम नहीं है डिसाइड करना है। ये डिसाइड करना डॉक्टर का काम है तबीब हाजिक का काम है आलम दीन का काम है तो याद रखने वाली बात यह है कि जो भी सेहतमंद आदमी है जी जी। मुश्किल अयाम में मसला अगर हम नबी करीम इस्लाम के दौर का आ, काम देखें तो उस दौर में जिहाद होता था शदीद गर्मियों के रोजे होते थे जिहाद है और लोग सब लोग मजदूरी करते थे आज कुछ लोग दफातर में काम करते हैं लोग घरों में काम करते हैं कुछ लोग जो हैं वो स्कूल में यूनिवर्सिटीज में काम करते हैं तो उनके लिए रोजा रखना उतना मुश्किल नहीं जितना उस दौर तो उस दौर में भी लोगों ने रोजा नहीं छोड़ा तो हमें भी चाहिए कि हम रोजे को बाकायदगी के साथ अदा करें और छोटी छोटी मर्जों की बुनियाद पे रोजे को छोड़ना गुना है और वो उनके जिम्मे रोजा जैसे मैंने कल नबी करीम अल्लाम की हदीस पा कल के प्रोग्राम में भी अर्ज की थी कि एक बंदा बगैर उजर शरी के जब एक रोजा छोड़ देता है तोड़ना नहीं छोड़ देता छोड़ है जब रोजा तो फरमाया सारी जिंदगी रमजान के रोजों के अलावा पूरी जिंदगी भी रोजे रखता रहे तो उस एक रोजे की कमी को पूरा नहीं किया जा सकता जरूर सवाब नहीं पा नहीं पा सकता उसका बदल नहीं बदल नहीं हो सकता तो ये फर्ज रोजे की इतनी अहमियत है तो आम छोटी छोटी मजबूरियों की बुनियाद पर हमें जो रोजा है इससे इसको नहीं छोड़ना चाहिए ठीक है खाम खा रोजा जो है इससे हमें गुनाह का इरतकाब होता है यानी बगैर उजर शरा रोजा नहीं छोड़ा जा सकता जी नाजीन सामाइन नाइन न्यूज चैनल से शहर की स्पेशल ट्रांसमिशन जारी हैं एक ब्रेक की जानी बढ़ते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं हमारे साथ रहिएगा जी नाजरीन ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं नाइन न्यूज़ चैनल की स्पेशल सहर ट्रांसमिशन में मुबारक के रोज़ों की फजीलत अहमियत और मसाइल पर गुफ्तु हो रही है मुबारक की फजीलत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि कुरान मजीद फुकान हमीद में भी इसकी फर्जीत का हुक्म है और ख़ुद नबी रहमत सल्ला वसलम ने भी बारहा रमज़ान मुबारक के रोज़ों की ताक़द भी फरमाई है और आपकी सीरत मुबारक आपके मामूलत मुबारक भी इस पर गवाह हैं कि नबी रहमत सल्ला वसम हमेशा रमज़ान मुबारक के न सिर्फ रोज़े रखा करते थे बल्कि इसकी खूब तैयारी भी फरमाया करते थे इसका इस्तबाल भी फरमाया करते थे और रमज़ान मुबारक से कबल ही साहब कि राम आलिमरदवान को अजवाज मतहरात रदी अल्लाह को रमज़ान मुबारक की रोज़ों की तैयारी के लिए तलकिन भी फरमाया करते थे हती कि उमिन सैद आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह तह फरमाती हैं कि नबी करीम रऊफ़ुररिम सलात व तस्लीम जब माह रमज़ानमबारक आता तो आप कमर कस लेते यानी बहुत ज़्यादा रमज़ानमबारक की तैयारी भी फरमाते और रमज़ानमबारक की इबादात मामलत पर अमल पैरा भी होते तो यूँ आज मुसलमानों के लिए नबी करीम रऊफ़ुररिम सलात व तस्लीम का ये उसव कामिल मुकम्मल हमारे लिए रहनुमाई करता है कि हमने भी रोज़े रखने हैं और नबी करीम सल्ला वसम की मुकम्मल इतात और इतबा करते हुए रमज़ानमबारक के मामूलत को सर अंजाम देना है बजा लाना है इसमें इबादात भी करनी है पाँच वक्त बाजमात नमाज भी पढ़नी है तरावी का अहतमाम भी करना है उसके साथ साथ साहरी और अफ्तारी का अहतमाम भी होगा और फिर कुरान मजीद फुरान हमीद की तिलावत भी करनी है क्योंकि ये माह मोहतरम जो है ये रमज़ानमबारक ये नज़ुल कुरान करीम का भी महीना है तो इस हवाले से सारी ये नस्बतें जो हैं रमज़ानमबारक के साथ ताल्लुक़ रखती हैं हती के शाहर मवासात हमदर्दी और गम गुसारी का महीना भी है अपने रिश्तेदारों के साथ पड़ोसियों के साथ महलदारों के साथ मुस्किन के साथ सभी मुसलमानों के साथ बेहतरी हमदर्दी और गम गुसारी का रवैया भी अपनाना है नाजरीन हमारे साथ हमारे मोज़ मेहमान मौजूद हैं इस्लामिक स्कॉलर जनाब मुफ्ती मोहम्मद रमज़ान जामी साहिब रमज़ान मुबारक के मसाइल जो हैं रोज़ों के मसाइल जो हैं उन पर गुफ्तु हो रही है इसी हवाले से मैं ये पूछना चाहूँगा कि रोज़ा ना रखने की रुखसत किन लोगों को है जी मुफ्ती मोहम्मद रमज़ान जामी साहब बहुत शुक्रिया 
جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ روزہ کا حکم ہے مسلمان کو روزے کا حکم دیا گیا ہے فرض روزے کو بجا لانے کا لیکن اسلام ایک دین فطرت ہے جی وہ انسانی تقاضوں کو بھی بڑی بہتر انداز سے سمجھتا ہے بالکل اسلام لا اقراح فی دین دین میں کسی قسم کا کوئی جبر نہیں جبر ہے اقراح نہیں, نہیں ہے اور دوسری مقام پہ رب کریم کا ارشاد ہے لا یکلف اللہ نفسن اللہ وسا اللہ تعالیٰ کسی بندے پر ایسی مصیبت نہیں ڈالتا جو اٹھانے کی وہ صلاحیت نہ رکھتا ہو یعنی پروردگار وہ تکلیف کسی کو نہیں دیتا جو وہ اٹھا نہ سکے برداشت نہ کر سکے تو جیسے آپ نے مفصب سوال کیا جی جی اس میں مختلف لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی گئی ہے رخصت دی گئی ہے اور بعض لوگ وہ ہیں جو رمضان المبارک میں روزہ نہ رکھیں لیکن جوں ہی رمضان المبارک گزر جائے تو ان کی قضا کریں تو اس سلسلے میں میں چند ایک چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے مریض ہے. ایسا مریض جن کے مرض کے بڑھنے کا اندیشہ ہو جی. خطرہ اور لاحق ہو جی. کہ یہ اس مریض نے اگر روزہ رکھا جی. تو ان کا مرض بڑھ جائے گا نقصان ہوگا اندیشہ ہوگا <coughs> مثال کے طور پر آج کل شوگر کے جو پیشنٹ ہیں جی. ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے روزہ رکھنا وہ میڈیسن مسلسل یوز کرتے ہیں جی جی بالکل تو ان لوگوں کے لیے بھی روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے اگر ان کی ڈاکٹر جو ہے ماہر ڈاکٹر ایکسپرٹ ڈاکٹر یہ کہے کہ آپ کے لیے روزہ نہ رکھنا بہتر ہے تو ان کے لیے بھی رعایت ہے ٹھیک ہے دوسرا مسافر کو شرعی طور پر جو شرعی مسافر ہے جو شرعی سفر کر رہا ہے تو اس کے لیے بھی حکم ہے کہ اس کو بھی روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی گئی ہے یعنی روزہ چھوڑنے کی رخصت اس رخصت کو بھی حاصل رخصت اس کو بھی حاصل ہے اسی طریقے کے ساتھ جو ایام میں مخصوصہ میں خواتین ہوتی ہیں حیض کی صورت میں یا نفاظ کی صورت میں اسلام نے ان کو بھی کنسیشن دی ہے رعایت دی ہے کہ وہ بھی روزہ نہ رکھیں یعنی جب وہ دن گزر جائیں رمضان المبارک میں وہ دن آ جائیں جنہوں میں حیض ہو یا نفاظ ہو تو وہ روزہ نہ رکھیں رمضان کے گزر جانے کے بعد جب ایسا موقع آئے کہ وہ آسان ایزی ہوں تو وہ رمضان المبارک کے ان روزوں کو دوبارہ رکھیں کفار یعنی رمضان المبارک کے جتنے دن ان کے ایام میں گزریں جی جی ان کے روزوں کی رخصت یوں ہے کہ ان دنوں میں روزہ نہیں رکھیں گی ان دنوں میں روزہ نہیں رکھیں لیکن گی. جب وہ ایام ختم ہو گئے رمضان المبارک میں اگر ختم ہوتے ہیں تو پھر باقی روزے وہ جی رکھیں جی گی. رکھ گی اور جتنے روزے ان کے ایام میں گزرے وہ ان کی قضا ہوگی بعد بالکل میں بعد میں وہ روزہ ان کو ان کو پورا کریں گی ٹھیک ہے اسی طریقے کے ساتھ جو حاملہ خواتین ہوتی جی ہیں جی ان کو مختلف مشکلات کا سامنا ہوتا ہے مختلف تکالیف کا سامنا ہوتا ہے جی تو شریعت نے ایسی خواتین کو بھی اجازت دی ہے کہ اگر ان کے لیے یہ پرابلم ہو کہ بچہ ان کی طبیعت خراب ہونے کا خدشہ ہو یا بچے کے معاذ اللہ ضائع ہونے کا خدشہ ہو جی تو جی اس لیے بہتر ہے جان بچانا فرض ہے تو ان کو بھی شریعت نے ان پر بھی روزے کو معاف رکھا ہے ٹھیک ہے اور اسی طریقے کے ساتھ ایسی خواتین جو بچوں کو دودھ پلاتی ہیں جی جی تو ان کے لیے بھی ایک رعایت ہے کہ اگر وہ دودھ پلانے سے روزہ دودھ پلاتی ہیں تو روزہ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے تو ان کے لیے بھی اجازت شریعت نے دی ہے کہ وہ بھی روزہ نہ رکھیں ٹھیک ہے اسی طریقے کے ساتھ بہت سے لوگ ایسے لاغر اور کمزور ہوتے ہیں جی جی بظاہر ان کی طبیعت درست ہے جی لیکن ان کا کے بدن میں زوف اور کمزوری اس قدر شدید ہوتی ہے کہ اگر وہ روزہ رکھیں تو ان کی ہلاکت کا اندیشہ ہوتا ہے ان کو نقصان ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو ان لوگوں کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ بھی روزہ نہ رکھیں ٹھیک ہے یعنی وہ ان کی کمزوری اتنی ہوتی ہے کہ وہ بھوک اور پیاس کی شدت برداشت برداشت نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اسی طریقے کے ساتھ ایک شیخ فانی جی ہماری جی فکر کی کتابوں میں اس کا ذکر ہے جی یعنی ایسا بوڑھا بزرگ جس کے دوبارہ صحت یاب ہونے کی کوئی امید نہ ہو وہ ایج کے اس حصے میں داخل ہو چکا ہو کہ دوبارہ وہ ایک عام آدمی کی طرح دوبارہ زندگی نہیں بسر کر سکے گا لوٹنے کی امید زیادہ, امید نہیں, زیادہ ہے. نہیں ہے تو اس کے لیے بھی روزہ کا حکم ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے اور اس کے بدلے میں وہ فدیہ ادا کرے فدیہ جیسا ایک روزے کے بدلے میں جو ہے وہ فقہ نے ایک سو روپے تقریباً مقرر ہر سال مقرر کیے جاتا ہے ابھی بھی چند دنوں بعد اس کی باقاعدہ طور پر تقریباً دو کلو جی 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 بالکل دو کلو گندم کے برابر رکھا جاتا ہے تو یہ وہ لوگ ہیں اور دور حاضر میں ہم بہت سے ایسے لوگ دیکھتے ہیں ایسی بیماریاں آ گئی ہیں ایسے مسائل آ گئے ہیں خواتین کی بیماریاں ایسی آ گئی ہیں تو میں جیسے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ ڈیسائڈ ہم نے نہیں کرنا ٹھیک ہے یہ ڈیسائڈ علماء نے کرنا ہے یہ ڈیسائڈ کرنا ہے ان لوگوں نے جو لوگ معالج ہیں, معالج ہیں انہوں نے ڈیسائڈ کرنا ہے انہوں نے آپ کو بتانا ہے کہ ان لوگوں کو روزہ رکھنے کی اجازت چھوڑنے کی اجازت ہے یعنی انہوں نے ض
دیکھیے اسلام کی خوبصورتی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے من کا نہ مریدن اولا سفر ان فائدت میں نجا من اوخر کہ جو مریض ہے یا مسافر ہے تو وہ دوسرے دنوں میں رمضان کے بعد دوبارہ جب روزوں کو پورا کر لے تو روزوں کو پورا کر لے ماشاءاللہ اور یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے وہ یورید اللہ بکم اليسر ولا یورید بکم اللہسر اللہ سبحانہ وتعالی جیسے آپ نے فرمایا لا یکلیف اللہ نفس اللہ وسعہ کسی کی وسعت اور اس کے اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جاتا تو اسی طرح اسلام نے یہ آسانیاں دے دی ہیں رخصتیں دے دی ہیں تو جن کو رخصت دی اب یہ بھی ہوتا ہے بعض کا کہ مسافر کہے کہ نہیں میں روزہ رکھوں گا تو پھر رخصت چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں دے دی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رخصت دے دی تو اس کو ثواب ملے گا اگر جی اس میں تھوڑا سا فرق ہے جی جی اللہ تعالیٰ نے نماز کے بارے میں حکم فرمایا کہ جب آپ سفر پہ ہوں تو آپ نماز جو ہے وہ آدھی ادا کریں گے قصر کریں گے لیکن اگر کسی نے قصر کی جگہ پہ چار رکعت پڑی تو اس کی نماز نہیں ہوگی نہیں ہوگی کیونکہ اس کو دو پڑھنا تھی اس نے چار پڑھ دی لیکن یہاں روزے میں اور کیفیت ہے کہ اگر کوئی بندہ سفر میں ہوتے ہوئے روزہ رکھ لیتا ہے تو اس کا روزہ ہو جائے گا اس کو ثواب ملے گا سبحان اللہ یہاں آپشن موجود ہے بالکل ٹھیک ہو گیا مفتی صاحب یہ روزوں کی قضاء اور کفارہ ان کی جو وضاحت ہے اس پر بھی مختصر جی میں روزے کی قضاء کے حوالے سے عرض کرنے سے قبل ایک بڑی اہم بات کی طرف جو اشارہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں ہمارے معاشرے میں لوگ روزہ جب سہری کرتے ہیں تو اس کے ساتھ روزہ بند کرنے میں لوگ سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں جب ٹائم ختم ہوتا ہے یہ بڑا ضروری مسئلہ ہے یہ بات سمجھ لینی بہت ضروری ہے کہ جب سہری کا وقت ختم ہوتا ہے ختم ہونے کے بعد فجر کا وقت شروع ہوتا ہے بلکل ٹھیک ہے اس کا مطلب متصل ہے یعنی جب آزان ہو رہی ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سہری کا وقت ختم ہو چکا ہے تو ہمارے بہت سارے آباب کیا کرتے ہیں کہ وہ سہری کا وقت ختم ہو جانے کے بعد جب انانونسمنٹ کرتے ہیں لوگ کہ روزے دارو روزہ بند کر دو تو اس کے بعد بھی وہ کھاتے رہتے ہیں پیتے رہتے ہیں تو یہ غلط ہے وہ عام ایک تصور تصور ہے ذہن میں کہ شاید جب تک آزان ہو اور دیہاتوں میں یہ تھا کہ اشہد انہ محمد الرسول اللہ تک جو ہے آپ کھاتے رہے ہیں تو یہ بھی غلط تھا بہرحال کیونکہ آزان جو ہے وہ روزے کے وقت کے ختم ہونے کے بعد شروع ہوتی ہے جب آزان شروع ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ غلط ٹائم میں کھا رہے ہیں آپ کا روزہ نہیں ہوگا یہاں یہ احتیاط بہت ضروری ہے یہ احتیاط کرنا بہت لازمی ہے اور اسی طرح جو بہت جلدی لوگ رات کو جلدی جلدی رات کو آج کل جیسے جدید دور ہے نوجوان بارہ بجے تک ایک بجے تک دو بجے تک جاگتے ہیں پھر کھانا کھا کے سو گئے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ آخری پہر میں سیری کرو سیری کیا کرو اس میں برکت زیادہ ہے برکت زیادہ ہے اور حضور نے فرمایا کہ جو لوگ آخری پہر میں سیری کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے فرشتے ان کے لئے دعائیں مغفرت کر رہے ہوتے ہیں سبحان اللہ یہ برکت بھی ہے برکت کے لمحے بھی ہیں کہ انسان آخری وقت میں جاگے نماز تحجد ادا کرے اور اس کے ساتھ سہری کرے یعنی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ سہری میں اتنی تاخیر کے آزان کا وقت ہو جائے یا بہت زیادہ جلدی کے سنت کے خلاف ہو حالانکہ اگرچہ روزہ تو ہو جائے گا لیکن خلاف سنت ہے اور وہ سہری کی برکات سے محروم رہنا ہے تو یعنی افراد و تفرید کا شکار نہیں ہونا جو نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کا کام بیلنس رہنا ہے متوازن رہنا ہے درمیانہ کام ہے اور یہاں یہ بھی بات عرض کرتا چلوں کہ افتار کے وقت بھی احتیاط بہت ضروری ہے ہمارے علماء نے فوقہا نے بڑی مشکت کے ساتھ محنت کے ساتھ کلنڈر تیار کی تیار ہمارے پاس موجود ہیں اس میں احتیاط کا دامن بھی ہے جہاں ہم بارہ گھنٹے کا یا دس گھنٹے کا یا جتنا بھی ایک لمبا پیریڈ گزار چکے ہوتے ہیں اور ہم پہلی آزاد دو تین منٹس کے لیے ہم انتظار نہیں کرتے بہت سارے لوگوں نے اپنی گھڑیاں رکھی ہوتی ہیں اور وہ جب اجتماعی افتاریوں پہ جب جانے کا اتفاق ہوتا ہے تو وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنی گھڑی کے مطابق نہیں وہاں احتیاط کریں ایک دو منٹ سے کچھ نہیں ہوتا بلکل صحیح ہے اور آپ جب لوگ جس جگہ پہ آپ موجود ہیں اس جگہ کا خیال کریں اور جہاں صحیح عالم دین کی طرف سے اعلان ہوتا ہے مسجد سے اعلان ہوتا ہے آپ اس کو فالو کریں بلکل ٹھیک ہے یعنی سہری کے اوقات کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے اور افتار کے اوقات کو بھی کہ سہری میں بھی اگر تاخیر کر بیٹھے تو پھر بھی روزہ نہیں ہوا پورا دن کی بھوک پیاس بھی پرداش کی اور روزہ نہ ہوا اور اسی طرح اگر شام کو افتار کے وقت تھوڑی سی جلدی کر بیٹھے 
تو وہ وہ روزہ پھر وہ روزہ بھی فاسد ہو گیا وہ روزہ برباد ہو گیا تو بس اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان احکام کے مطابق اور جو شرعی اصول ہیں انہیں کے مطابق سہری اور رفتاری کی برکات سے بھی بہرور ہونے کی توفیق عطا فرمائے تو پھر یہ روزے کی قضاء اور کفارہ اس کے حوالے سے جی بالکل بڑا اہم سوال آپ نے فرمایا ہے جی روزہ کی قضاء کیا ہے اور کفارہ جی کیا ہے جی یہ سمجھنا بہت ضروری ہے قضاء کا معنی ہے ایک کے بدلے ایک روزہ ٹھیک ہو آپ نے جو چھوڑا عام آدمی عام حالات میں ایک بندہ ہے جو کسی عذر کی وجہ سے یا بلا عذر شری روزہ چھوڑ دیتا ہے تو اس پر قضاء ہے کفارہ نہیں ہے ٹھیک ہے ایک بندہ صحت مند ہے ٹھیک ٹھاک ہے لیکن روزہ نہیں رکھا اس پر کفارہ نہیں ہوگا کہ اس قضاء ہوگی ٹھیک ہو گیا قضاء کتنی ہے ایک روزے کے بدلے میں ایک روزہ جب وہ دن گزر جائیں گے تو وہ روزہ رکھے گا لیکن اس کے لیے کیا حکم ہے وہ رمضان المبارک کے ثواب سے محروم ہو گیا ٹھیک ہے کیونکہ اس نے رمضان المبارک میں روزہ نہیں رکھا ٹھیک یا قضاء کیا ہے ایک آدمی ہے اس نے بھول کر پانی پی لیا کھانا کھا لیا جی یا کوئی ایسا شرعی طور پر کام کر بیٹھا جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ٹھیک ہے تو بھول کر چونکہ کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹا اور اس نے یہ سمجھا لا علمی کی وجہ سے جہالت کی وجہ سے کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے پھر دوبارہ کھا لیا تو اب اس کا روزہ ٹوٹا کفارہ نہیں ہوگا قضا قضا ہوگی ٹھیک ہے اب کفارہ کس پہ ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کفارہ ان معاملات میں ہوتا ہے جب آدمی جان بوجھ کر روزے کو توڑ بیٹھتا ہے اگر کوئی شخص روزے کو ہلکا سمجھے یا یہ سمجھے کہ روزہ توڑ دینا کچھ نہیں ہوتا جی تو یہ یاد رکھنا ہلکا سمجھنا فرض کو یہ معاملہ کفر تک چلا جاتا ہے جب کہ جہالت کی بنیاد پہ لا علمی کی بنیاد پہ ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے روزے کو توڑ دینا اس میں کفارہ ہوگا کفارہ کیا ہے تین کفارہ جات جو احادیث مبارکہ میں بیان کیے گئے پہلا غلام آزاد کرنا اگر غلام آزاد کرنے کا چونکہ کانسیپٹ ختم ہو چکا ہے غلامی کی لانت کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دیا تو اب دوسری چیز جو ہے اس کے لیے وہ ہے ساٹھ لوگوں کو سوری ساٹھ روزے دو ماہ کے مشاہرین متطابعین دو مہینوں کے مسلسل روزے رکھنا اس کے لیے ضروری ہے اگر وہ ہمت نہیں رکھتا تو پھر ساٹھ مساکین کو کھانا کھلانا دو وقت کا کھانا دو وقت کا کھانا کھلانا اور یہ ایک روزے کا کفار ہے جی ایک روزے کا کفار ہے کیونکہ جان بوجھ کے توڑا ہے بالکل جان بوجھ کے توڑا ہے اگر کوئی شخص کیا کرتا ہے کہ وہ دو مہینے لگتار روزوں میں ایک بھی روزہ چھوڑ دیتا ہے تو ایک روزے کا جو کفارہ ادا ہونا تھا وہ نہیں ہوا دوبارہ سے پھر سرے سے ابتدا سے پھر وہ شروع کریں گے دوبارہ پھر ساٹھ روزے جو ہیں وہ ترتیب کے ساتھ رکھے یعنی اس نے انسٹھ روزے رکھے جی لیکن درمیان میں چھوڑ دیا تو وہ انسٹھ روزے دوبارہ پہلے سے شروع کرے گا ساٹھ پورے کرے گا تو وہ ایک روزے کا جو جان بوجھ کا توڑا تھا وہ کفارہ پھر پورا ہوگا پورا روزے کی حالت میں عام طور پر یہ سوالات کیے جاتے ہیں کہ کیا خون جو ہے دیا جا سکتا ہے اسے روزہ فاسد تو نہیں ہوتا ہے روزہ ٹوٹتا تو نہیں دیکھئے فسد لگوانا پچھنے لگوانا نبی کریم علیہ السلام کی حدیث میں موجود ہے اور یہ جو خون نکلوانا ہے یہ بھی اسی کی ایک صورت ہے کہ اس سے خون نکلوانا اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا بہت سارے کام ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا مثلا آج میرے ایک مہربان نے سوال کیا کہ چھوٹا داڑی کو رنگنے سے کلف لگانے سے رنگ لگوانے سے بالوں پہ روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں تو روزہ نہیں ٹوٹتا سر پہ تیر لگانے سے سرما لگانے سے نہانے سے برش کرنے سے اگر اس کے ساتھ آپ کوئی کسی قسم کا ٹیوب استعمال نہیں کرتے دوائی استعمال نہیں کرتے پیس استعمال نہیں کرتے تو خالی برش سے برش یا مسواکی سے روزہ نہیں ٹوٹتا ٹھیک ہے اسی طریقے کے ساتھ عمومی طور پر لوگ سوال کرتے ہیں ملہ بن نہانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ٹھیک ہے وضو کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا تو یہ چیزیں ہیں کان میں تیل ڈالنے سے ہاں یہاں بڑی جزوری بات ہے یہ ایک عرصے تک ایک فارمولا تھا تو آج جدید سائنس نے ان چیز کو ثابت کیا ہے کان میں اگر ڈراپس ڈالے ہیں تو روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن ناک اور آنکھ میں ڈالے ہیں تو پھر ٹوٹ جائے گا کیونکہ آج تو فکی جو فقہ اکرام نے جو جدید سائنسی تحقیق کے مطابق فتوہ دیا ہے وہ یہ کہ ان کا مسام ہے اور ڈائریکٹ میدے تک یہ چیزیں جاتی ہیں آنکھ میں ڈراپس ڈالے یا ناک میں تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا جبکہ کان میں ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا جی میڈیکلی یہ ثابت ہوا کہ آنکھ اور ناک سے منفیز ایک روٹ جو ہے وہ حلق میں جاتی ہے اور پھر وہ اس سے آگے تو لیکن کان میں یہ نہیں ہے لیکن اگر کان کا پردہ پھٹ جائے اور پھر وہ 
حلق تک پہنچ جائے جی بالکل یہ تو پھر حیت بدل گئی ہے نا اس کی ہے. صورت بدل گئی صحیح. ہے تو میرا خیال ہے پردہ بھی نہیں پھٹے گا ڈراپ سے تو نہیں پھٹے گا کسی اور ویسے عام حالات عام حالات پھٹا ہوا ہے تو پھر ڈراپس یا تیل ڈالا ہے کان میں تو پھر روزہ نہیں رہے گا جاتا رہے گا باقی جو آپ نے سوال کیا اس میں ایک چیز اور بھی بڑی ضروری ہے جی کہ بعض چیزیں وہ ہیں جن سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا جی لیکن وہ مکرو ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عموماً لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ روزہ کون سا ٹوٹ جاتا ہے مثلا غیبت سے یہ مکرو ہاتھ ہے ناقص ہو جاتا ہے مکرو چیزیں ہو جاتی ہیں ناپسندی سواب میں کمی آ جاتی ہے چغلی کرنا غیبت کرنا گانے سننا یا جھوٹ بولنا جھوٹ بولنا فوش باتیں, فوش کرنا. باتیں کرنا یہ مکرو ہاتھ ہیں ان سے بھی اجتناب کرنا چاہیے تاکہ انسان کا روزہ جو ہے وہ درست رہے ماشاء اللہ مفتی صاحب بڑے ڈیٹیل کے ساتھ تفصیل کے ساتھ روزے کے مکروہات پر بھی روشنی ڈال رہے تھے مفسدات پر بھی روشنی ڈالی روزہ قضا کن صورتوں میں اور قضا کا طریقہ کیا ہے کفارے کا طریقہ کیا ہے ہمارے ناظرین کے لیے اس میں سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے سوالات کا حاصل ہوئی ہوگی جی ناظرین پروگرام سہر ٹرانسمیشن جو ہے اس میں ایک بریک کی جانب بڑھتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ رہیے گا جی ناظرین بریک کے بعد دوبارہ نائن نیوز چینل کی سپیشل سہر ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سہر کی ان بابرکت لمحوں میں ہم اللہ سبحانہ و تعالی کا ذکر بھی کر رہے ہیں اور خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے ہمارے معزز مہمان جو ہیں رمضان المبارک کی فضیلت عظمت اہمیت اور پھر خصوصاً مسائل جو ہیں ان سے ہمیں آگاہ کر رہے ہیں یہ بہت خوبصورت بہت پرکیف بہت مقدس لمحات ہیں ان لمحات میں اللہ سبحانہ و تعالی کو یاد رکھیے اللہ کا ذکر کیجیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حدیہ درود و سلام بھی پیش کیجیے اور ان خوبصورت لمحات میں میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے معزز مہمان اسلامک اسکالر جناب مفتی محمد رمضان جامی صاحب اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں ہم ملتمس ہوں ملتجی ہوں اور التجا کریں آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ دعا فرما دیں وطن اسلام پاکستان کے لیے تمام مسلمانوں کے لیے عالم اسلام کے لیے آمین اللہ صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلی علیہ یا رب العالمین تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق آج ہم نے ماہ رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں میں مولائے قدوس سہری کی ہے پاک پروردگار آج دو رمضان المبارک ہے ہم سب کو رمضان المبارک کی برکتوں سے مالا مال فرما آمین اے حضرت آدم علیہ السلاۃ والسلام کے رب اے حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کو نجات دینے والے پروردگار اے حضرت نو علیہ السلاۃ والسلام کی کشتی کو بچانے والے پروردگار اے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے ملوانے والے پاک رحمان رحیم پروردگار ہم سب کے حال پہ رحم فرما ہمیں بندگی کی حقیقی دولت سے مشرف فرما اے میرے پاک پروردگار ہمیں برائیوں سے محفوظ فرما ہمیں بدیوں سے محفوظ فرما نیکی کی توفیق سے سرشار فرما اے اللہ ہم نے تیری رضا کے لیے روزہ رکھا مولائے قدوس اس روزے کو خالص عبادت کے طور پر بجا لانے کی توفیق عطا فرما آمین جتنے مسلمان بیمار ہیں پروردگار سارے بیماروں کو صحت کاملہ عادل کل ہی عطا فرما آمین تمام دکھوں کی دکھوں کو کہ دکھوں کو مولائے قدوس دکھوں سے سب کو نجات عطا فرما آمین یا رب العالمین کرونا کی صورت میں یہ جو وبا اس پوری دنیا پہ مولا آ چکی ہے اس وبا سے نجات عطا فرما اے مالک کریم رمضان المبارک کے صدقے جتنے مسلمان مقروض ہیں مولائے قدوس اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے جتنے مسلمان بھائی بے روزگار ہو چکے ہیں مولا خزانہ غیب سے ان کی امداد فرما آمین آمین مولا اپنی معرفت 
ہمیں نصیب فرما انسانیت کا احترام کرنے کی توفیق قطع فرما پر وردگار انسانیت کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق قطع فرما لا الہ الا انت سبحان کا انی کنت من الظالمین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد و مالالہ و اصحابی ایمان نسبت ہوئی مدینے سے میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے محق غلاب کی آنے لگی پسینے سے محق غلاب کی آنے لگی پسینے سے میرے خیال کو سنو سفینے سے جسے اتار دیں آلے نبی سفینے سے میرے خیال کو نبی
اور نبی کے در کے گدا تو رئیس ہے محسن نبی کے در کے گدا تو رئیس ہے محسن سوال ہی نہیں کرتے کسی کمینے 